好你个随人！我想我们真的是相见恨晚。如果早一点认识你的话，我们会少走很多弯路的。一定。那希望我们之间是一次完美结合的典范了，立志成功。谢谢。完美什么？完美什么？你不要脸！你大白天勾引我男人，你给我闹开！露露，你干什么呢？你疯了吧你？我疯了吧？你疯了吧？你帮着他说话，啊，吴总，对不起啊，崔先生，你跟我解释这到底是什么？还想干什么？黄露露不是你想的呀，回家再说。虽然你给我放开，姓隋的，算我瞎了眼，看错了人。好啊，你以为你开着豪车住着豪宅，你就是成功人士了？我告诉你，你什么都不是。虽然，你看看，你吃的喝的穿的用的，每一样不是我给你的。你有什么资格这样对我？虽然你相信吗？我可以给你现在今天所有的一切，我也可以立马把你打回原形。崔先生，你们的家务事我可没有任何兴趣。我郭美华从来没有受过如此大的侮辱。至于我们的合作，你们想都别想。顾总，你听我说，都是误会。这不是什么合作，是老公，你们是，你们谈的是生意吗？做吧，你就做吧，满意了吧？五千万的大工程啊，就被你这么一闹给闹没了。我错了，我我我，你自己回头跟你爸爸交代去吧。啊，我错了，我错我现在不想看见你，你，谢谢。看来隋先生婚姻并不幸福，而且也没有得到你想要的财务独立。你谁啊你？当初因为拿不出五十万，现在还是因为五十万，让你变得如此的狼狈不堪。隋先生才华横溢，可惜了。你到底是谁？男人必须要有独立的财务，才能有独立的人格。我是一位贵人，我可以给你提供机会，让你赚到属于你的钱。想清楚，给我电话。董事长，八点跟陈总早餐会，九点半董事会，十一点中午时间呢，李总监会向您汇报东南亚市场投资情况。下午的行程先修改一下，约见一下设计院的陈院长。好。最近冯静瑶有什么动静呢？暂时还没有，从表面上看。他还在做着相关于爱德华珠宝的事务，还有一些关于进入各大商场柜面的谈判，还有就是形象包装的工作。我觉得这次冯静瑶回国，应该是来者不善，一定要密切注意他在我们周围搞什么小动作。董事长，请您放心，宁心已经拒绝了冯静瑶。宁心是个有头脑、有野心的丫头。他拒绝冯静瑶，那证明前面一段感情的失败，让他终于意识到了什么样的婚姻对女人才是最重要的。但是，您不怕他功力过了头吗？他聪明能干，家底也还算清白，比起那些出身名门望族、好吃懒做又娇生惯养的丫头们，他有他的优点。再说
，他的那些小心机、小欲望，我对付起来应该还是绰绰有余。关键是，不能让丹桥在外面放飞太久，该到收线的时候。我老了，蓝桥国际也需要。找一个生活和事业的合作伙伴，迫在眉睫，也许运心就是我手中的那根线。啊、哦，董事长。另外，林飞的吴总预约您好几次了，您看，再拖一拖，打听一下他回哪家。我这几天要去香港，等我回来，你安排用心来照顾他。是，董事长。哟，好香啊啊！嗯，老婆，辛苦啊。小夏这孩子啊，平时别看他嘻嘻哈哈的，心事可重了，也懂事。为了减轻咱们家的负担啊，早早的他自己搬出去暂住了。这些年我也没好好对他，趁这个机会啊，我就好好弥补弥补。哎，要不是他父母啊，在中考期间出意外影响了他，凭小夏的能力啊，一定能考上重点高中。也不会为了考虑咱们家的经济情况而放弃高考。这些年，确实是受不受苦。都怪我这个当叔叔的没有能力呀、啊。哎呀，都过去了。从今往后，我们好好对他就是了。啊，对了，今天晚上我也去陪爷，晚饭给你做好了，你自个儿吃。好、啊，哎，要不我去送吧。小夏一个女孩，你个大老爷们儿去陪她算什么呢？多不方便呢！对对对，还是你考虑了周到。<笑>哎，一个伟大的贤妻良母。<笑>脸一点，假惺惺。让你老婆帮你笑。哎，说真的，我还挺羡慕你，这么年轻就娶了个好媳妇儿啊！耗子哥，你光羡慕有什么用啊？心动不如行动啊！你赶紧找一个，你看我二姐多好啊！怎么又说到我了？别瞎说啊！二姐，你看我耗子哥，人又帅，又能赚钱。您呢，貌若天仙，亭亭玉立。虽然算不上极品，我觉得差不多就行了。你现在是趁我腿脚不利索损我是不是？等我好了，我饶不了你。哎，不敢不敢不敢，别那么多话，想不想睡过了？哎，耗子哥，我这替你说话呢，你得分清谁是自己人啊。我们家就我一孩子，从小到大就特别喜欢那种家里有兄弟姐妹的。说说，跟你大姐亲还是二姐亲？哎呀，耗子哥，我觉得你这问题特 low， 你这好比问小朋友，说跟你爸爸亲还是跟你妈妈亲？那大姐、二姐性格完全不一样，大姐呢成熟稳重，二姐呢年龄跟我一般大，既可爱又单纯，我觉得各有千秋，我都喜欢。哟，现在夸起我了啊！哎，对了，你这么久不回去，小德不生气啊？没事儿，我老丈母娘啊，现在照顾我老婆呢，她可通情达理了。你们俩吵过架吗？耗子哥，您这是访谈类节目吗？<笑>啊，一个问题接一个问题的，两口子哪有不吵架的？哎，对了，耗子，嗯，你赶紧回去吧，你不是酒吧还有事儿吗？那可不行，你爸、你妈还有你姐把你托付给我了，相比酒吧的生意，你更重要。嗯，哎呀，这生病真好，有人照顾，有人伺候着。我真的想一直就这么生病躺在这儿，不用上班。你可别瞎说啊，好人谁盼着自己生病啊？哎，这苹果我也来。哎。<笑>还没去了，不见了。什么？我就是接了个电话的功夫，他人就没了。我想想，糟了，他不会是上天台？你别想太多，现在谁没事还自杀呀？他有可能去找孙美芳了，或者回家了。哎，志远，我给地址、嗯，你去看看。好好好，嗯。
听着，你跟 Steven 说一下，非常抱歉，我们的饭局改约在下周三，好吗？今天我有些急事要处理。下周三？可是我已经订好餐厅的位置了。你还需要我重复一遍吗？你是老板还是我是老板？可是 Lucy 交代过，这是很重要的饭局啊，赵总，赵总。敲门烦不烦呐？对不起，阿姨，刚才吵到您了。我想问一下，这户人呢？没有人了，不用敲门了。您知道他们去哪儿了吗？这我哪知道啊？哦，前天晚上拎着个拖篮箱啊，大包小包的走了，搬走了。现在的租户客啊，说来就来，说走就走，不要太方便啊。哎，我打听一下，这个人干坏事没有啊？欠债了没有？那么多的人一步一步的来找他，今天早上还有人来找他，我看有问题。是，阿姨，我想问一下，你刚才有没有看见一个女孩这么高，然后鼻子挺长的？哎，来过啊。来过是吗？找不到人还着急的哭了呢。好，好，好，我明白了，谢谢阿姨啊，我先走了。啊。七月，七月，哎，老婆，怎么了？好，好，好，我马上回去。嗯嗯嗯嗯。嗯做搭配，病人。嗯，请问他是男士还是女士啊？女士。哦，那请问他是年纪大的还是年轻的？你是卖花的还是查户口的？先生，您可冤枉我了。我问清楚一点呢，可以帮您更好的做搭配。你要是送给小姑娘康乃馨、剑兰之类的，那都不合适啊。送花还有这么多讲究啊？那当然了。你看，先生，你又不是经常买花。你要是送给年纪大的，我认为康乃馨比较合适。那，然后呢？什么然后呢？哎呀，先生，您就跟我直说吧，您到底送给谁？嗯，比方说您正在追一个女孩，然后她又生病了，那我认为百合最合适不过了。康乃馨太土气了，那就百合吧。呃，我有一大叔。一大叔，好，先生，你稍等。嗯。老婆，我回来了。嗯，好了。哎，我这满世界的找你，你怎么跑我这儿来了？我还担心你出什么事儿呢。老婆，你
公，你回来啦！老婆，我才没那么缺心眼呢！来了，吃饱了。嗯，好吃。你来我这儿之前，到底跑哪儿去了？我去孙北风家找他呀，发现他已经跑了。于是我想把那什么银行卡、信用卡都去挂失了，发现自己什么都没带，人家肯定不给办呀。我又身无分文的，手机也没电了，连打车钱都付不起啊。刚好路过你们家影楼，于是让小德给我付了打车费，肚子又饿了，于是你老婆就给我煮了碗面吃。嗯，你可真行。看来呀、啊，你比我想象中坚强，没事就行啊。瑶瑶、嗯，谢谢你那么关心我。唉，这是不听老人言，吃亏在眼前啊。其实我爸妈吧，一直不同意我跟孙远芳在一块儿。我呢，叛逆偏不听，于是他们都躲到国外去，说不回来了。眼不见心不烦，反正也管不了我。后来呢？其实吧，我一直心里也清楚，孙北方跟我在一块图的是什么。但是他对我好啊，对我百依百顺的，把我当公主一样捧在手心里。可是他最近这段时间，他老是来无影去无踪的。我怀疑啊，他外面肯定有别的女人了。这女人的第六感，没错吧？你都有第六感了，还跟他订婚啊？可我想，人总该有良心吧。养只小猫小狗也会有感情呀、啊，于是我心存希望，想赌一把呗。可是，在订婚的时候，我们商量宾客名单，他说我爸妈不来，他也不叫他老家的爸妈来了，我就开始有点怀疑了。孙北方对不起你，你也犯不上把邪火发我们身上吧？拐弯抹角、挑肥拣瘦的找茬。对不起啊，小远。我这段时间吃不好睡不好的，这心里啊老是很忐忑。那天收到他给我发的短信，我这心啊算是落了地了，这人也倒下了。米小姐，你把衣服先披一下。谢谢小德。那你之后有什么打算呀？这喜欢就争取，得到就珍惜，失去就忘记呗。好了，我就先不打扰你们了，还有事儿先走了。你慢点啊。嗯，能不能再借我一百块钱打车费啊？我身上没钱，我的钱都在我老婆那儿呢。够吗？够够够够够！小德，真羡慕你，啊，你老公人真好。那这钱还有衣服，改天再来还给你们。嗯嗯。再见。嗯，拜拜。慢点啊。小夏，婶儿，哎呦，你来了！哎呦，躺着躺着，别动别动。婶儿，给你报了一个黄芪甲鱼汤，补蛋白，又滋阴补肾，益气健脾，最适合啊！这个骨头受伤的人喝了。谢谢婶儿，这可是婶儿花了大半天的时间熬出的爱心汤。哎呀，楼道里都闻到汤了。哎呀，浩子啊，是啊，哎，浩子来，哎、你来问。好，我来。小夏，婶儿，心疼死你了。你这样，要遭多大的痛苦啊！婶儿，没事的，医生都说了，休养几天就能好。那你好好休息啊，别动。嗯嗯嗯，来吧。哇，好香啊！慢点。嗯，好好喝，多喝一点啊。嗯。
姐，姐，杏儿来啦！哇，姐，这花真漂亮！哎呀，真不好意思让、啊、你破费。没事，杏儿啊，我可是按你的吩咐开了一个煲汤的菜单。今天黄芪甲鱼汤，明天啊就是黑豆排骨汤，怎么样？妈最能干了，<笑>婶儿，你这也太讲究了吧！我要天天按照你这么吃，我我还不得变成个大胖子呀？哎，俗话说啊，三分治，七分养，伤筋动骨啊要一百天。<笑>骨折患者啊，在康复的时候啊，饮食尤其重要，<笑>保证骨折患者顺利的愈合，关键是营养。<笑>小夏，你就听妈的，好好养伤，好吧？哎，耗子，嗯、这这干什么啊？陪夜？怎么？陪夜？你要在这过夜呀、啊？这这孤男寡女共处一室多不合适啊！有什么不合适的？昨天晚上也是我陪你的。哎呀，不用麻烦了，我这不是还有护士吗？哎，你要回去的时候把他们也带回家，我又不是重症病人，不用陪夜的。对对对，你们回去回去回去，我来陪。哎呀，婶儿不用了。你们先走吧，我再多陪一会儿，一会儿回家。好，妈妈，那就听老妈的，走吧，好的，走。回家走了，好，注意安全啊。那我先走了。嗯，来吃苹果。哇，谢谢婶儿。耗子，你别往心里去啊，小夏年纪小。不懂感情，你可要继续努力，我看好你。谢谢姐的鼓励，但是我总觉得感情这种事儿吧，勉强不了，我不想为难他。但是耗子，现在小夏可是空窗期，万一他喜欢上别人，你连表白都来不及。我跟小夏是发小，从幼儿园开始，我们俩不是同桌也是同班。说真的，除了他亲生父母，没有人比我更了解他。自从他父母去世以后，我发现照顾他是我的责任。所以，这么多年下来，我觉得只要他过得幸福，过得开心，比他爱不爱我更重要。看来你是真的爱小夏。耗子，你放心，我们一家人一直以来都把你们两个当一对儿。不过话说回来，你真的不担心他被抢走？姐，我爱小夏，从小就喜欢她。我说了，守护她，是我更大的责任。如果有一天，他看走了眼，选择了别人，那个男人。必须先过我这一关为什么这一整天满脑子想的都是宁夏？担心他的安危，又如此迫切的想见到他。然而看到他身边出现了男人，你为什么会泛起一丝失落和醋意？赵丹桥，你到底怎么了？如果真的有来生，我希望成为你窗下的一株花，不要华丽的颜色，不要诱人的味道。只要远远守护你就好，小夏，你怪婶儿不？杨玉之恩无以回报，怎么会有责怪呢？原本呢、啊，你也可以和大多数的同龄人一样，上好的大学，毕业后找好的工作，但是咱们家没有能力支持你上学，这些年。你受苦了，小夏不苦。失去双亲的小夏很幸运，有你们的照顾
和呵护，小夏心里感激不尽。无论何时何地，你们都是我的家人，我会像珍惜自己生命一般守护这份亲情。谢谢。发泄过剩的能量，并不能发泄内心的躁动。有什么要跟我说的吗？嗯，我的感觉很奇怪，我已经渐渐的忘掉了徐璐，她的样子越来越模糊。有些执念，慢慢放下，未必不是一种解脱；有些事情，慢慢遗忘，未必不是一种轻松。可是我有一种不安的感觉。人生就是这样，一个不断变化的过程。但是，不管在任何时候，咱们都不应该放弃追求梦想、追求爱情和幸福。丹角，你封闭在过去太久了，是时候该走出来了。只是现在我有很多怀疑，现在还不能够确认。真正的爱情永远是夹杂着怀疑的，不相信，是因为你还抱有希望。但又不敢确认。看来我们赵大公子春心萌动了，啊，是什么样的女子能融化你心头的坚冰？是美貌动人的宁心小姐吗？那个，红小豆，不一直是你的精神支柱吗？是，红小豆确实一直是我的精神支柱，现实中的她与我的期待渐行渐远。既然不是宁心，哎，那会是谁呢？他其实很平凡，也没有什么特别之处，但是他很热情。那就走向前去啊！你还在犹豫什么？没那么简单，不知道对方有什么想法。如果冒失闯入的话，一旦有什么偏差，我会很难堪的。在爱情当中还谈什么自尊？那只能说明一点，你最爱的还是你自己。不，并不是这样的。我只是害怕失去他。害怕失去他。我真的是越加的好奇了，哎，一向自命不凡的赵大公子，居然也会有胆怯和不自信的时候，哎，他到底对你施了什么样的魔法？快告诉我！你见过他的，在酒吧，宁夏，他似乎更靠近我心里的那个红小豆，那是一种说不出来的心理感应。哦，那才是我想要的。是时候我该出手了，我一定要找出。你内心真正想要的是什么？你当然是我。你别忘了，我是你的心理医生，我要帮助你从阴影中走出来，重建新的生活，这是我的终极目标。呃，我给你制定一个恋爱疗法。恋爱疗法，我要去说服宁夏。让他参与到我这个医疗计划当中来，啊，当然是以扮演角色为理由，就是让他去扮演你的恋人，让你进入到一个恋爱的模式当中去。啊，当然，不管最终这个结果是什么样，哪怕就是你们走到了一起，或者是重新回到了原点，都不会显得尴尬，毕竟只是个医疗计划。这个，我看行，<笑>就看我的吧啊！哪天啊，你去看宁夏的时候，你告诉我一声，我陪你一块去。你是不是非得每次，每次等我睡着了，你才肯进卧室吗？哎呀，别闹了，没看见工作呢吗？你就这么不想看见我吗？行了，赶紧睡吧啊！好吧，随你。
跟冯静瑶、蓝桥国际有挂科。宁夏，赵总，你来了。你好，好点没有？哎呀，托赵总的福，今好多了。嗯，这位是我的好朋友杨柳。哦，你好，你好，你好，我们见过面的。在酒吧。<笑>今天没有人过来陪你吗？嗯、他们晚上过来，哎，前几天啊，把他们折腾坏了，每天都来陪夜。不过我已经好多了，那就好。呃，非常抱歉，因为工作导致你受伤，还连累了你的家里人。哎呀，就是因为我受伤了，每天有人照顾，有人伺候，不用上班，还不用被资本家所欺压。见不着我很开心吗？呃，我先去找主治医生了解一下病情啊，你们先聊。请坐，请坐。啊，不客气。看你恢复的还挺好的嘛，不过伤筋动骨一百天，还是要好好的养，要不然留下后遗症可就麻烦了。哎呀，我这么强壮，什么事儿击垮不了我。说得好，要战胜疾病啊，首先要战胜自己，对自己一定要有信心。有道理。林夏小姐，你知道？今天我为什么要来见你吗？我除了是赵丹桥的好朋友之外，我还有另外一个重要的身份，我是他的心理医生。心理医生？那赵总他？是的，他一直在我那儿接受心理辅导的治疗。啊，接受治疗？那严重吗？前几年比较严重。几乎不与外界任何沟通，每天除了工作就是工作。他封闭、冷漠、孤独，对生活没有任何期待，更别说激情了。怎么会这样啊？这说来就话长了。从小他父母离异，那时候他的家境并不好，所以他母亲呢，没日没夜的在外面打拼，从一家小小的饭店。打拼到今天的蓝桥国际，应该说，赵丹桥的童年生活是在一个没有家长陪伴的环境中长大的。成年之后，他遇到了一个女孩，那也就是他的初恋。可是由于他母亲的反对，他俩远走高飞，去了国外。他们本想在国外生根、开花、结果，可是好景不长，一场意外。他女朋友遭遇了车祸，而离世了。为此，丹桥非常的自责，也因为这样，他和他母亲的关系也越发的对立了。天哪，也太可怜了吧！我只知道他爸爸离家出走的事情，其他也都不太清楚。那那后来呢？后来，他就这么孤独的生活着，直到有一天，他遇到了一位女网友。他们在虚拟的网络世界里面构建了一个虚幻的童话世界，互诉心声，互相依赖。丹桥那时的生活就像照进了一缕阳光，慢慢的融化了他心头的冰封，病情也好转了很多，甚至比我这个心理医生治疗的更有疗效。那这个网友有那么重要？真的很重要。后来。他们俩相见了，可是事与愿违。现实中的女网友虽然美丽动人，可是与丹桥心目中想象的那个网友相差甚远。虚拟与现实的落差，给他造成了很大的困扰，也让他失去了对现实生活判断的自信。那有这么严重吗？我现在非常担心他。他的心理疾病还没有彻底的根治，而我作为他的心理医生，暂时也没有找到更好的办法。我我能做些什么呀？
这就是我今天来见你的最大目的。我想让他重温爱情的味道，暖化他的心，让他彻底的从心理阴影中走出来。爱情的味道。宁夏小姐，你愿意加入到我的医疗计划当中来吗？医疗计划。我想创造一个恋爱的环境，让丹桥重温谈恋爱的感觉，激起他重新爱人的一种激情，让他彻底的。忘却之前的故事，这样，他才能恢复正常人的生活。那那我能做些什么呢？和他谈一场恋爱。什么？你别紧张，我的意思是说，你和他假扮成恋人，谈一场恋爱。假假假扮恋人？啊，这个医疗计划呢，我和丹桥谈过了，他也愿意接受。那为什么要选我呀？有那么多更合适的女孩子。我要保护病患的隐私，所以我只能从他身边熟悉的和他信赖的人当中去找。你和丹桥一起工作，你对他很了解，而且他对你又十分的信任。宁夏小姐，你是一个心地善良又乐于助人的女孩，啊，你对丹桥又有足够的耐心和包容，所以我相信你是最好的人选。而且我也相信你一定不会拒绝我吧？嗯，这个，嗯，<笑>那你不拒绝，我就当你答应了啊！<笑>啊，时间不早了，我还有病人预约我呢，那我就先走了。嗯，谢谢你，好好休息，祝你早日康复。嗯、好，<笑>行，再见啊。嗯医疗计划，假装恋爱。天哪！怎么办？怎么办？怎么样？他答应了吗？我杨柳亲自出马，还有办不成的事儿吗？大娘，这个舞台我已经替你搭建好了，接下来这戏怎么唱，就看你的了。嗯，干得漂亮，加油！喂，宁小姐吗？我是杨柳，呃，我想下午约你喝个茶，有时间吗？好啊，地址发给我吧。哎，好嘞，那下午见。老婆，以后啊，这种脏活累活啊，你都别动手啊。你现在怀孕呢，注意安全。你看怎么样？我知道啦。老公，嗯，你真体贴，送你香味一个，嗯，没亲着，这边，嗯，还是没亲着，我亲到了，没亲着，嗯、<笑>小远，谁？哪有人来？哎，李小姐，嗯，你怎么又来了？嗯，请坐吧。好，李小姐。你们这次来又找我们什么事啊？这个呢是买给小德的衣服，还有这个是给你们的。这什么呀？这是？这么多钱啊？哎，这个是上次你们借给我的打车钱，还有摄影师的费用。那也不用这么多呀。我们上次只借你一百块钱，我们就拿回一百块钱，剩下的我们真不能要。为什么呀？就是。我额外给你们的摄影费，摄影师的钱上一次带你来那个公司已经给过了。嗯，哎呀，他们归他们的，这是我额外给你们的小费。这个钱啊，我们真不能要。米小姐，你的心意呢，我们都领了，但是这个钱啊，您收着吧。我们真的不能要。就是，老婆，把咱们钱收了。嗯。对了，那个孙北方找着了吗？
。之前我们合作开公司，所有把钱都打造了一张我们共同拥有的卡里面。现在他转款跑了。哟，那个是欺诈行为啊！我已经报警了。你得立案、啊，你知道吗？他上一次就是故意把我二姐从网上推下去，这叫故意伤害罪。对了，小夏的伤怎么样了呀？啊，已经好多了。我们俩刚煲了汤，正准备去看他呢。嗯，哎，要不然我跟你们一块去看看他吧。不用不用不用，你忙你的就行。啊，我不忙，我刚好我开车了，我可以送你们啊。行啊行啊，那咱们一块儿去吧。好，走。颜色真漂亮。米小姐，你这个座椅的皮质真好，坐起来特别舒服，对吧？你每天都开这个车呀？啊，哦，真羡慕你呀、啊！你看哈、啊，咱俩年龄一样，你每天开着这么好的车到处跑，再看看我，连个驾照都没有。<笑>这有什么呀？你也可以去考呀。考驾照啊？哎呀，其实也不需要啦。我不是有我老公嘛，他天天都接送我。虽然车没有那么好，但是什么车都无所谓的。就算是骑自行车，我也特别开心。就是，<笑>骑自行车多好！你看，又环保又健康，而且最主要的呀，他骑自行车的话，看着他的女的不就少了吗？嗯、<笑>这样的话我多安心，是吧？小远，你可真有福气啊，娶了个这么贤惠的老婆，是吧？我娶了我老婆之后啊，现在睡觉都偷着笑。有嘴滑舌的，让<笑>你们这么秀恩爱的啊！<笑><笑>你愿意加入到我的医疗计划当中来吗？和他谈一场恋爱。我的意思是说，你和他假扮成恋人，谈一场恋爱。
我没什么呀，哎，小德也来了，我不来，谁给你送好吃的呀？哎，李小姐，请坐。小夏，真不好意思啊，都是因为我的事儿你才住院的。哎呀，这都是工作嘛，你别道歉了啊。快坐。小德，你一个孕妇不应该来医院的。哎呀，没什么事儿，用勺子呢，碗呢，呃，在抽屉里。我去帮你洗一下，待会儿盛点汤给你喝。谢谢啊，老婆，我跟你去吧。哎，没事，你看着写吧。好吧，好吧。哎，真好。志远，嗯，你看看你，小的家怀着孩子，你让他跑来跑去的，多不好呀。我也不放心啊，但是他的脾气你也知道，他非得给你做汤，非得给你送过来。哎呀，写好了，姐，你想吃什么呀？这里面啊，有老妈蹄花，还有那个银耳莲子羹，这些我在书上都查过了，他们的胶原蛋白含量。特别高，对于你的这个恢复啊，一定特别有作用。哇，太贤惠了吧！我帮你盛一点。嗯，好。哎呀，谢谢谢谢。哇，有这么好的待遇，我生病都值了。值什么生病值不值的？别老说这些。嗯。你要是想喝呀，以后我们天天给你做，天天给你送。嗯、哎，这哪好意思啊？哎呀，真羡慕你们小夫妻恩爱，姐弟情深，感动的我都快哭了。尝尝，我尝尝。好。哎，赵总，在这儿。那个，你们先聊，我们出去一下啊。哦，行，再见啊，拜拜，拜拜，走，赵总，拜拜，拜拜。拜拜赵总，嗯，姚先生走了。是的，他的心理诊所还有病人在等他。蔡医生，我现在情况怎么样了呀？年轻人身体好，恢复就是快，已经好差不多了，再观察一个礼拜就能出院了。哎，这个是你的领导吧？对你可关心了，已经追着我问了老半天了。蔡医生，还要一个星期啊？但是我公司好多事儿呢，我能提前出院呀、啊？喂，公司是我说了算。暂时没你什么事，把身体养好再说。怎么没我事儿啊？而且我这一晚上得多花多少钱呀？蔡医生，我能不能提前出院？医生说不准你提前出院，对吧？你怎么那么多事儿啊？是我躺在这儿，又不是你躺在这儿。所有住院费由公司承担，我不准你提前出院。其实现在出院也挺好，没什么问题，他已经好了差不多了。只要回家好好休养就行，因为好多病人都喜欢在家里休养，因为熟悉的环境，做什么都方便嘛，对吧？哇，这他妈太棒了！我可以出院了，那我今天是不是可以出院了？今天，呃，嗯，但是我给你的建议是，再观察观察。如果你今天一定要回家的话，你得给我保证，必须在回家这几天里面给我好生静养。哎，我保证。我在这儿待着太无聊了，而且每天他们都来看我，我也觉得挺不好意思的。如果你非要出院的话，我送你回家。哎呀，没事没事，让志远送就行了。你忘了答应杨柳的医疗计划吗？不管怎么样，我一定要送你回去。露露。出什么事儿了？这么着急叫我回来？没事儿啊，我下午约了姐妹去做美容，那你回来送我呀。王露露，我又不是你司机。再说了，我也是公司总裁助理吧，公司那么多的事儿呢。你凶什么呀？什么总裁助理？没有我，你能坐上这个位置吗？我爸都说了。你最重要的任务就是把我伺候好。等我一下。
，我可以给你现在今天所有的一切，我也可以立马把你打回原形。待会儿别忘了准时来接我呀，晚上还得去我家吃饭呢。你再去给我妈买点礼物呗，买好点的、贵点的、便宜的，我妈可看不上。你就说让我给你那个副卡就行了。我走了啊。娶个白富美，不要说少奋斗十年，我觉得你根本就不用奋斗。不过你仔细想想，把自尊踩在脚下的日子，也不会好过的。除了你和王璐的结婚证上写的是你的名字，房子、车子、钱，哪一样是你的名字？男人必须要有独立的财务，才能有独立的人格。我是一位贵人，我可以给你提供机会，让你赚到属于你的钱。想清楚，给我电话你好，我是隋然。隋先生，我终于等到你电话了。我想跟你见一面。周一下午，到我公司。好，明天见。小心！喂，别逞强了，你还想去医院再住两个礼拜吗？我来帮你吧。谢谢东西买了吗？买了，后面呢？这些。嗯。你真是个乡巴佬啊！跟你说的，买好点，买好点。你这买的都是什么？你自己看看，这些我妈能看上吗？那你妈喜欢什么，我怎么知道？那以后你别让我买了，你买，我去买。那我还要你干什么呢？房，你说我，好啊，暴发户怎么了？还不是一样有穷鬼
，摇着尾巴巴结上来。能够做我王露露的跟班跟司机，已经很看得起你。你怎么这么沉、啊？我怎么会胖啊？我在医院都瘦了十斤呢。哼，每天有那么多人给你喂食，你居然还能瘦下来？对呀、啊。哎、啊，要喝水吗？哎，不不不不，赵总不用了，我哪好意思让老板给我倒水呀、啊？记住，在病人面前没有老板。我参观参观，赵总啊，你别过去，别过去，你要干嘛呀？我就是参观一下。别去了吧，赵总。嗯、啊，有什么见不得人的东西？没有，我只觉得这个房间太脏太乱了，我,我怕你吓着。哼，你以为我和你一样？不是，赵总，我主要是觉得吧。就是一个陌生男子去一个女孩的房间，这不太好吧？哎，赵总，坐吧，坐。好吧。嗯、呃，实施医疗计划的话，作为恋人，我们要加深了解，包括彼此的生活。但是我们是假恋爱。是的，不过，即便是假扮的，功课还是要认真做。我们要认真的拟定一下谈恋爱的程序内容。你谈过恋爱吗，赵总？这是我个人隐私，你不能打探。好的，我们得事先约法三章。在我们假扮恋人的过程中，我们都不许有其他的恋人。如果有了，就必须第一时间通知对方，计划就必须终止。哎，行，反正我也没有什么情人。哎呀，怎么这么傻呀？参加你这什么奇奇怪怪的医疗计划？嗯、啊，你可不能用这种负面的情绪，不然会影响我的心情，影响我康复治疗。行。哎，接下来我们有很多事做，去逛街，去游乐场，吃饭，看电影。是一些可以花钱买来付钱的恋爱项目，是吗？那你告诉我，你想要什么样的恋爱？我要的呢，特别简单，就是两个人可以一起下班回家，然后呢一起做饭，吃完饭之后呢，两个人一起洗碗，然后可以一起看电视、织毛衣，可以一起看日出、看日落，就这么简单。原来，你还有收集猴娃娃的爱好。因为我属猴嘛，这是我爸妈送我的生日礼物，一直到十四岁。虽然他们已经去世了，但是这些是我最珍贵的回忆。小夏，你呀、啊，平时学习很辛苦，爸爸妈妈希望你考入重点的中学。但是啊，身体是第一位的。我和你爸最大的心愿就是希望你每天快快乐乐、健健康康的生活。是啊，我们要劳逸结合。这次模考啊，你考得不错。爸妈问同事去借了辆车，带你到郊外去透透气、放松放松。我们全家也难得到外面去旅游一次。是啊，嗯，谢谢爸妈，乖女儿。小夏，饿了吧？有点饿了，爸爸带你去找好吃的
之后就没有人送你猴娃娃了吗？没关系的，我觉得十四个就已经够了。真的很羡慕你，至少童年很快乐。少年维特之烦恼，想不到你也爱看这本书啊！对呀、啊，我挺喜欢看的。我觉得维特是一个特别伟大的人，他可以为了别人牺牲自己，为爱而死。嗯、可怜的维特，他用一曲《死亡的葬歌》成全了所有人的解脱。赵总，你一天没去公司了，要不要赶紧回去啊？不用，你晚饭怎么办？啊，我呀，我不用管了，我有泡面，有速溶咖啡就够了。哦，不不不不不不不，晚饭就由我来搞定吧，好吗？谢谢赵总。杨医生真是风雅的人啊，喝茶都能找到这么僻静的地方、啊。现在的人都太忙碌了，无暇停下来倾听一下脚步的声音。繁华看惯了，呆腻了，偶尔换一个清静悠雅的地方喝喝茶，放松放松，挺好的。还要趁热喝。宁小姐平时爱喝茶吗？偶尔，不是很讲究。有时候啊，多一种仪式感挺好的。毕竟茶文化源于中国，也算是表示对茶的一种尊重吧。说起来挺奇怪的，你和丹桥两个人的性格完全不同，但是你们又很投缘。这就是所谓的性格互补。那就是说，性格互补的人才比较适合在一起。杨医生，以你专业的眼光帮我看看，什么样的人性格才算跟我互补啊？宁小姐，那我问你一个问题：如果撇开金钱和地位，你喜欢什么类型的男人？嗯，温柔，专一。能够帮我实现所有的梦想，能够把我想要的东西第一时间摆在我面前。我是不是太贪婪了？好像丹乔不是这种类型的男人。为什么这么说？你了解丹乔吗？不知道算不算了解？杨医生，你跟丹桥认识这么多年，肯定很了解他。不知道从你这里，我可不可以多知道一些他的消息啊？每个人看待事物的角度不同，所以评价也会不一样。如果你真的很想了解一个人，那就用自己的心去真正的了解他。给你做饭
，又是你，你阴魂不散的，干嘛呀？宁夏因为工作而受伤了，我作为老板有义务来看他。哎呀，先别说了，咱们私聊吧。走走走，张总，坐坐。他干嘛来？他，他接我出院呢。他是我老板。他把你害成这样了，别跟他有来往了。你看你说的，他根本就不是这样的人。行了，别说了，你买了什么菜？有你最爱吃的鱼，给你做鱼汤，还有最新鲜的蔬菜。哇，太棒了！我先给你做。哎，你要帮我做饭啊？啊，不用了，我自己做就行了。真的不用，你不是还得忙吗？赶紧回去吧。好啦，快回去啦，放心啊。<笑>